Kako se bliži vrijeme sadnje biljaka i uzgoja, polako se radujemo berbi sočnih plodova, ali već nas okupiraju misli o njihovoj zaštiti i prihrani. Mnogi traže prirodne načine kako to uraditi, a da ne posežu za hemijskim preparatima. Mi na našem kanalu dijelimo razne savjete baš na tu temu, prirodnih hranjiva i preparata za zaštitu, a to je i tema današnjeg videa. Za još sličnih savjeta i općenito uputa o uzgoju raznih biljaka, zapratite naš kanal i gledajte kako vaš vrt raste bolje nego ikad. Prirodno hranjivo koje sami možete pripremiti kod kuće je ono što i našem tijelu daje neophodne nutrijente, a radi se o mlijeku. Vjerujem da ste se i vi našli u situaciji kada ste primijetili promjene na vašim biljkama i tražite neka prirodna rješenja. S obzirom na velik sadržaj hranjivih tvari, mlijeko je idealno za jačanje biljaka, a mnogo puta smo rekli da je jaka biljka, to jest dobro uhranjena biljka i zdrava biljka. Kada je biljka čvrsta i ima dovoljno vode i hranjiva, tada se ona lakše bori sa bolestima i štetnicima. Mlijeko se osim u prehrani može koristiti i u vrtu kao sredstvo za zaštitu i gnojitbu poljoprivrednih kultura. Hranjive tvari u mlijeku su savršeno izbalansirane i omogućavaju biljkama optimalan rast i poboljšavaju njihov imunitet. Mlijeko sadrži kali, kalci, sumpor, fosfor, magnezi, bakar, mangan, željezo i mnoge druge elemente. Ono se u vrtu može koristiti na različite načine, kao sredstvo za zaštitu od patogenih mikroorganizama, sredstvo za zaštitu od štetnika i kao prihrana. Kao hranjivo za biljke u vašem vrtu, mlijeko je idealna prihrana i kao pokretač raznih procesa u zemlji. Naime, iako mi to ne vidimo, u zemlji se događaju razni procesi. Kreću se hranjiva i biljka ih nekad ne uspjeva kvalitetno usvojiti. Mlijeko ne samo da za biljku sadrži prijeko potrebne nutrijente, nego i potpomaže proces usvajanja ostalog hranjiva prisutnog u tlu. Upravo iz tog razloga ono je idealno kod prihrane mladih presadnica koje sada trebaju poticaj za daljni razvoj i zdrav napredak. Sa ovom prihranom možete zalijevati skoro svo povrće u vašem vrtu. Potaknuti će njihov rast i razvoj. Plodovi će biti ukusniji i sočniji, a biljke će biti zdrave i napredne. Prilikom tretiranja biljaka folijarno, to jest preko lista, na površini biljaka se stvara tanki film koji štiti biljke od prodiranja patogenih mikroorganizama. Preventivnim tretiranjem Mlijeko štiti biljke od gljivica i virusa. Biljke koje su tretirane mlijekom imaju poboljšan imunitet, a mlijeko povoljno utječe i na usvajanje i iskorištavanje hranjiva iz zemljišta. Prošetajte često kroz vaš vrt, pregledajte biljke kako bi na vrijeme riješili eventualne probleme. A inače se ovakvi preparati trebaju koristiti preventivno, a kada već primetite neke promjene na biljkama, tada tretmane treba češće ponavljati. Ne brinite, ovo je prihrana koja je prirodna i sa njom ne možete pretjerati. Najbolje je upotrijebiti sirovo mlijeko koje nije podvrgnuto termičkoj obradi. Tokom termičke obrade gube se mnogi vitamini i ostali hranjivi sastojci. Ukoliko vam nije dostupno domaće mlijeko, tada u trgovini možete kupiti ono svježe, ali nikako trajno mlijeko. Mlijeko se može koristiti u zaštiti paradajza, krompira, patliđana, krastavca, tikvica i drugog povrća. Najčešće se koristi kao preventivna zaštita od plamenjače. Omjer u tom slučaju je 1 na prema 10. Jedan dio mlijeka i deset dijelova vode. U čistom obliku mlijeko se ne bi trebalo koristiti. Mi smo ovdje koristili 1 decilitar mlijeka i 1 litru vode. Potrebno je sve dobro promiješati i možete sa ovim rastvorom zalijevati vaše biljke, a možete ih folijarno tretirati. 
Sa ovim rastvorom prihranite vaše mlade biljke i presadnice, osigurajte im dobar početni razvoj i potaknite ih na usvajanje hranjiva i sla. One će samim tim biti otpornije na bolesti i štetnike. Mlječni šećer laktozu ne mogu probaviti svi insekti. Zbog ove pojave mlijeko predstavlja zaštitno sredstvo od mnogih štetnika. Izuzetno je dobro dodati ga u kompost jer obogačuje kompost hranjivim tvarima, poboljšava mikrobiološke aktivnosti i štiti kompost od mnogih štetnika. Zbog sadržaja kalija mlijeko je odlično u zaštiti povrća u vrijeme plodonošenja, posebno za ishranu paradajza. Za sobne biljke možemo također da koristimo mlijeko, ali ga treba izbjegavati kada su u pitanju sukulenti, to jest kaktusi. Kod njih mlijeko može izazvati propadanje. Sredina ljeta je period kada se ostvaruju optimalni uslovi za razvoj gljivičnih bolesti na povrtnim kulturama. Temperature su visoke i nakon kiše se ostvaruju idealni uslovi za zarazu fitoftorom, to jest dolazi do pojave plamenjače. Ova bolest može u potpunosti uništiti paradajz i krompir. Tu u priču dolazi kombinacija mlijeka i sode bikarbone. Ovaj pripravak se priprema od jedne litre mlijeka, jedne supene kašike sode bikarbone i 10 litara vode, te se koristi preventivno za tretiranje povrća kako bi se spriječila pojava plamenjače i pepelnice. Količina vode može se smanjiti na najmanje 5 litara. Dok sa druge strane možete koristiti pripravak mlijeka, sode, bikarbone i vode u odnosu 1 litra mlijeka, jedna supena kašika sode, bikarbone i 4 litre vode. Pored ostalog povrća, sa ovim je najbolje preventivno tretirati krompir zbog plamenjače. Ovaj pripravak od mlijeka zaštitit će nadzemnu masu krompira od pojave ove bolesti, ali i spriječiti pojavu krompirove zlatice, jer ona i njene larve ne mogu da probave mlijeko. U proljeće je dobro započeti tretiranje grma ruže sa otopinom mlijeka i vode. Tretman se ponavlja svakih 7 do 10 dana tokom 2 mjeseca. Mlijeko će zaštititi ružu od bolesti i štetnika. Vaše vočke također možete tretirati sa ovim sredstvima i ukloniti nametnike poput biljnih ušiju. Opet razblažite mlijeko i vodu u omjeru 1 naprema 10, a možete dodati i jednu veliku kašiku sode bikarbone. Sve dobro sjedinite i prskajte vaše vočke, posebno sa donje strane listova. Mlijeko se također može koristiti i kao gnojivo za krastavce, gdje je posebno istaknuto njegovo djelovanje. Ukoliko koristite mlijeko za gnojitbu krastavca, ubrzati ćete njegov rast. Mlijeko se koristi razblaženo sa vodom u odnosu 1 na prema 2. Gnojitbu je potrebno redovito ponavljati svako 15 dana. Mlijeko se može koristiti i kao zaštita od bijele leptiraste uši. Kao zaštita od ove štetočine koristi se kiselo mlijeko. Naime, 250 ml kiselog mlijeka razredi se sa jednom litrom vode. Sa ovom mješavinom potrebno je dobro poprskati biljke, posebno njihovu donju stranu listova. S obzirom da se veliki trud ulaže u uzgoj presadnica, pa nakon toga i u sam uzgoj biljaka, nedvojbeno je da treba biti uporan sa redovnim korištenjem ovakve vrste prirodnih pripravaka. Biljke je potrebno prihranjivati od samog početka uzgoja, i naravno zaštititi kako bi bile snažne i plodonosne. U narednom periodu pripremamo vam još savjeta vezanih za prihranu i zaštitu biljaka, a naravno i sve detalje oko uzgoja svih vrsta voća i povrća. Pa zapratite naš kanal ukoliko želite biti u toku sa radovima u vrtu. Podržite naš rad, ostavite like ili podijelite video na vašim društvenim mrežama kako bi i drugi imali korist od naših savjeta.